대한민국을 대표하는 자동차 브랜드를 꼽으라면 단연 현대차와 기아차가 떠오릅니다. 2021년 기준으로 국내 자동차 브랜드는 현대차, 기아차, 쌍용자동차, GM대우, 르노삼성 이렇게 다섯 개로볼수 있는데요. 그 중에서도 현대차와 기아차의 점유율은 다른 회사들을 합친 것보다 높은 상태로 국내 자동차 시장을 두개 기업이 차지하고 있습니다. 하지만 이두 대표적인 자동차 제조기업은 서로 끈끈하게 묶여있는 형제관계라 할수 있는데요. 과거에는 각자의 길을 개척하던 기업들이었지만 1998년 이후 현대차가 기아차를 인수하면서 한 지붕 아래 두 개의 자동차 회사가 탄생하게 된 것이죠. 이번 시간에는 대한민국을 넘어 전 세계 자동차 시장에서 활약하고 있는 현대차와 기아차의 얽히고 설킨 이야기를 다루어 보겠습니다. 2021년 현대자동차그룹은 국내 코스피 시장에서 시가총액으로 항상 수십조 상태를 유지하고 있는 대표적인 우량기업입니다. 현대자동차는 오랜 세월 동안 국민들의 전폭적인 사랑을 받아온 스테디셀러 모델들을 다수 생산해 왔는데요. 소나타, 그랜저, 아반떼, 산타페 등은 첫 모델이 출시된 지 벌써 몇십 년이 지났음에도 불구하고 여전히 많은 사람들이 선호하는 차량 브랜드이며 2015년 11월 프리미엄 라인으로 독자적인 브랜드를 구축한 제네시스 역시 한국을 넘어 전 세계적으로 매우 큰 사랑을 받고 있습니다. 현대차의 역사는 아주 오래전으로 거슬러 올라갑니다. 현대차는 정주영 현대그룹 회장이 1946년에 설립한 현대자동차 공업사와 이듬해인 1947년에 세운 현대토건사에서 첫걸음을 내딛었다고 볼수 있습니다. 1967년 미국의 포드사와 합작하여 처음으로 완성차 제조회사를 세우는 데 성공하였으며 1968년 11월에는 현대자동차 최초의 자동차인 포드코티너를 출시합니다. 당시만 하더라도 독자적인 자동차 생산 기술이 없었던 현대자동차는 1974년 2월 영국 최대의 자동차 회사였던 브리티시 레일랜드의 부사장인 조지 터블을 영입하였고 일본 미쓰비시 자동차 공업의 기술 협력을 받아 대한민국 자체적인 자동차를 생산하기 위해 끊임없이 노력했습니다. 그 결과로 1975년 후련 구동 소형차인 현대포니를 최초로 생산할 수 있게 되었고 이는 대한민국이 자동차 공업의 자립을 선언한 최초의 사례로 기록되어 자동차 역사의 한 획을 그었다는 평가를 받고 있습니다. 이후로 현대차는 소형, 중형차들을 차례로 출시하였을 뿐 아니라 자동차 부품을 자체적으로 생산하는 고려공정을 비롯하여 자동차 시트 제조업체 효문산업, 자동차 보험 관련 업무를 책임지는 현대 오토파이낸스 등을 설립하면서 자동차 관련 사업군을 확장해 나갔습니다. 1985년부터 현대차에서 생산하고 있는 전륜구동 중형 세단인 소나타는 2021년까지 무려 37년째 꾸준히 새로운 디자인과 성능으로 생산되고 있어 대한민국 승용차 브랜드 중 가장 오래된 차종이며 현대차 전 모델 가운데 판매량 3위를 기록하고 있습니다. 아반떼 그랜저와 함께 현대자동차를 대표하는 3대 세단 라인업 중 하나이자 국민차 하면 가장 먼저 떠오르는 명실상부한 대한민국의 대표 승용차인데요. 소나타 1세대는 1985년 11월 당시 현대자동차의 대표 중형 세단이었던 스텔라를 기반으로 하여 다양한 고급 사양들을 탑재하여 스텔라의 고급 버전으로 출시하였습니다. 그 이후로 꾸준하게 2세대, 3세대 등을 출시하면서 2021년 현재는 8세대 소나타가 출시되어 판매되고 있습니다. 현대자동차그룹은 그룹 전체가 자동차 생산 관련 계열사로 이루어져 있으며 가장 기본적으로는 차량용 철강 생산부터 부품, 조립, 운송에 이르기까지 포괄적인 사업을 운영하고 있습니다. 이번에는 기아차를 살펴볼까요? 기아차는 1944년 창업주인 김철호가 세운 자전거 부품 생산업체 경성전공이 시작이었습니다. 1952년에 사명을 기아산업으로 바꾸었고 최초의 국산 자전거인 삼천리호를 생산했습니다. 그 이후로는 일본의 혼다, 마스다 등과 기술 제휴를 맺고 1961년 기아 마스타라는 오토바이를 생산하면서 본격적으로 자전거에서 이륜차 사업으로 확장했으며 1962년부터는 3륜 트럭인 K360을 생산하여 자동차 산업으로서의 진출에 성공했습니다. 1973년 8월 기아 산업은 그동안 쌓은 기술로 최초의 후륜구동 승용차인 브리사를 출시했습니다. 이는 현대 포니와 함께 한국 자동차 역사에 있어 상당히 의미가 있는 모델이라고 할수 있었죠. 브리사는 2017년 한국 영화인 택시 운전사에서 송강호가 몰랐던 택시로 등장하기도 하였으며 
이후 모델인 진화를 거치면서 플라이드로 발전했습니다. 제5공화국 시절 자동차 공업 합리화 조치의 일환으로 승합 및 화물차 담당으로 생산 영역이 한정되었던 기아차는 1987년 그 조치가 풀리면서 다시 국내 승용차 시장에 복귀할 수 있었습니다. 복귀와 동시에 출시한 핵심의 모델인 전륜구 등의 중형 승용차이자 기아차, 최초의 디젤 승용차인 콩코드는 당시 엔진과 서스펜션의 성능이 매우 뛰어나 고속도로에서는 콩코드를 추월할 차량이 없을 정도였다고 합니다. 1976년 동국제강의 계열사였던 아시아자동차 인수를 시작으로 1990년대까지는 활발한 인수를 통하여 기업의 규모를 성장시키던 기아 산업은 짧은 시간 동안 큰 성장을 거듭하여 대한민국의 대기업 순위 10위권으로 도약하며 전성기를 맞았습니다. 1990년 필리핀 정부의 지원을 받아 필리핀으로의 진출을 감행하였으며 1992년에는 일본의 첫 현지 법인을 세우는 등 글로벌 시장을 대상으로 사업을 적극적으로 확장시켜 나가기도 했습니다. 기아차가 스포티지 개발 과정에서 얻은 전륜 구동 플랫폼 설계 기술을 기반으로 언더바디까지 대한민국 최초로 완전히 독자적인 기술로 설계하여 생산한 모델이 바로 세피아입니다. 세피아는 1992년에 최초로 출시된 기아차의 첫 번째 준준형 승용 세단 모델로 초기형 모델이 출시되고 난 뒤인 1993년에는 대전 엑스포의 공식 차량으로 지정되기도 하여 초기형 모델 중에는 대전 엑스포의 공식 캐릭터였던 꿈돌이가 그려진 스티커가 붙은 모델도 있었다고 합니다. 이때까지만 하더라도 현대차와 기아차는 서로 독자적인 기업으로 성장을 거듭하면서 대한민국의 자동차 산업 시장을 양분하고 있었는데요. 위기는 1997년 IMF 시기였습니다. 1997년 당시 기아그룹은 기아차를 중심으로 기아중공업, 기아전자, 기아특수광 등총 28개의 계열사에 5만 5천명의 지원을 거느린 한국경제계 순위 8위의 거대그룹이었습니다. 하지만 기아는 국제경쟁의 격화와 함께 무리한 사업 확장으로 인한 실패, 계열사의 부실한 경영 등의 경기 침체와 겹치면서 1997년 봄부터 위기사를 휩싸였고 결국 1997년 7월 15일 부더유예 협약 적용 대상이 되고 말았습니다. 이후 28개의 달하단 계열사를 14개로 줄이고 기아차 노조가 임금 동결을 선언하는 등 자체적인 자구책 마련을 위해 분주하게 움직였습니다. 기아차는 지푸라기라도 잡는 심정으로 현금 유동성을 확보하기 위하여 당시 대표 세단 모델이었던 세피아와 크레도스, 아벨라 등 3개 차종에 대해 전례 없는 특별 할인 판매에 돌입하기로 했습니다. 하지만 결국 위기를 이겨내지 못하고 법정관리 수순을 밟게 되었으며 1998년 6월 기아차의 국제 입찰이 확정됩니다. 당시 기아자동차의 공개 경쟁 입찰에 뛰어든 기업은 현대차를 비롯하여 대우자동차, 삼성차, 포드 등이 참여했는데 삼성은 이전부터 기아자동차를 인수하기 위해 가장 많은 노력을 기울인 기업이었습니다. 하지만 조건이 맞지 않아 여러 차례 유찰과 재입찰이 반복되었고 결국 3차 입찰에서 입찰 사무국은 1조 2천억 원의 입찰가를 적어낸 현대차의 손을 들어주며 삼성차는 가장 낮은 점수로 탈락했습니다. 1998년 현대차는 기아자동차가 가지고 있던 부채 7조 1,700억 원을 탕감하는 조건으로 기아차 지분의 51%를 취득하고 경영권을 인수하였죠. 부실 덩어리로 치부되던 기아차 인수로 인해 현대자동차마저 동반 부실에 빠질 수 있을 것이란 업계의 염려도 많았지만 기아차는 현대자동차의 인수로 인해 22개월 만에 법정관리에서 벗어나게 됩니다. 현대차의 기아차 인수는 외환위기 이후 한국에서 체결된 인수합병 중 압도적인 지지로 최고의 딜로 꼽히며 국내뿐 아니라 글로벌 자동차 업계의 판도를 변화시킬 만한 큰 사건이기도 했습니다. 인수가 완료된 후 2000년 12월에는 현대차가 양재동에 신사옥을 지으면서 기아차의 모든 조직도 함께 양재동으로 이사하여 현재는 양재동의 같은 모양의 쌍둥이 빌딩이 나란히 서 있는 모습을 볼수 있게 되었습니다. 현재 기아차의 지분 구조는 현대차가 30% 이상을 갖고 있으며 국민연금이 약 7%, 정의선 현대자동차 그룹 회장이 2% 정도의 지분을 가지고 있습니다. 현대차와 기아차는 이제 모두 현대자동차 그룹 소속으로 복잡한 지배구조에 얽혀있는 관계로 서로 상호협력하며 때로는 경쟁관계를 형성하기도 합니다. 한 차례 위기를 넘기고 새롭게 태어난 현대기아차는 구조조정을 통하여 국내는 물론이고 세계적으로도 큰 규모의 자동차 기업으로 성장할 수 있었습니다. 특히 동종사업계의 두 회사가 하나의 계열로 합쳐지면서 
각각의 기업이 가지고 있던 기술적 장점을 모아 하나로 통합시키고 관련 부품을 공유함으로써 비용 절감 효과를 누릴 수 있었습니다. 이렇게 공유하여 얻을 수 있는 규모의 경제 효과를 누리면서도 두 회사는 별개의 법인으로 운영하고 있어 생산과 판매에 있어서 철저하게 분리되어 있습니다. 현대차와 기아차는 같은 그룹사 소속이긴 하지만 사업 운영 시장이 같기 때문에 그들끼리의 경쟁도 치열할 수밖에 없습니다. 그룹 차원에서도 두 자동차 회사가 서로 똑같은 컬러로 비슷한 행보를 취하기보다는 오히려 독자성을 가지고 상호간의 경쟁을 통하여 경쟁력을 확보하는 전략을 구사하고 있죠. 실제로 현대차와 기아차는 매우 비슷한 시기에 국내 자동차의 서로 경쟁 구도를 형성하는 모델들을 출시하는 편인데요. 대표적인 라이벌로 꼽히는 모델들을 보자면 현대차의 아반떼와 기아차의 K3, 현대차의 소나타와 경쟁 구도인 기아차의 K5, 그랜저와 각을 세우고 있는 K7, 산타페와 오랜 라이벌 관계를 형성해온 소렌토 등이 있습니다. 사실 기아차가 현대차에 인수된 이후로 오랜 기간 기아차는 공공현이 동생 대우를 받아왔습니다. 새롭게 개발한 신기술은 대부분 현대차에 먼저 적용되었고 기아차는 약간 뒤처지는 느낌이 있었죠. 하지만 2000년대 들어서부터 디자인 기아로의 탈바꿈을 시도하면서 해외 유명 디자이너들을 적극적으로 영입하였고 자신들만의 디자인 정체성을 확립하기 위해 노력을 아끼지 않았습니다. 그 노력의 일환으로 2006년 기아차는 아우디 디자인 개발로 잘 알려진 독일의 자동차 디자이너인 피터 슈라이어를 영입하였고 2010년에 출시된 희대의 명작 K5 1세대가 말 그대로 엄청난 히트를 치면서 현대의 소나타까지 제치고 중형 세단 부문 판매량 1위를 기록하는 등 눈부신 판매고를 올렸습니다. 최근 들어 급속하게 성장하기 시작한 미래 친환경 자동차 시대를 맞아 현대차와 기아차는 전략적으로 다른 접근 행보를 보이고 있는데요. 기아차의 경우 2020년 초 내놓은 중장기 전략에서 2025년까지 친환경차 판매 비중을 25% 늘릴 계획이며 그 중에서도 전기차 판매 비중을 절반인 12.5%까지 끌어올리겠다는 장기적을 목표를 제시했습니다. 현재 기아차에서는 전기차 니로와 소울 EV, 소렌토 하이브리드 등의 모델을 판매하고 있습니다. 한편 현대차는 수소전기차를 전담하고 있습니다. 현대차는 기아차보다 1년 앞선 2019년에 중장기 전략을 공개했는데 지능형 모빌리티 서비스를 중심으로 하여 수소전기차 판매 확대 계획이 포함되어 있습니다. 2020년 12월에 발표된 자료에 따르면 현대자동차가 생산한 SUV, 버스, 트럭 등 다양한 수소전기차 라인업이 2년 연속 세계 수소전기차 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났습니다. 대표 수소전기차인 넥소는 2020년 7월 출시 7년 만에 글로벌 누적 판매 1만 대를 돌파하였고 현대차는 2025년까지 수소전기차 판매량을 11만 대로 늘리고 대규모 수소전기차 생산 체계를 구축할 계획이라고 합니다. 오늘은 한국을 대표하는 자동차 관련 기업 현대와 기아에 대해 정리해보았습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.